生的骄傲，成一半生，罪名却难逃。世外的风纷纷扰扰，真相一想。如果成功了，我就会赢得建三爷的机会，实施卧底计划，还景城百姓太平。而你，却要做一个活死人，隐藏起来，直到三爷死。那如果……你失手了呢？我会死，是吗？如果这个卧底计划能成功，并且换景城一个太平。也算赢了玉芝，玉芝，玉芝，玉芝，你醒了，你真的吓死我了，我以为你回不来了。你知道吗？你这次真的是九死一生。你一定要安安心心的养病，把身体养好。听说他和咱们还是同行，颇有名气。哎，可惜了，年纪轻轻的，天妒英才啊。好像是江月楼动的手。那个祸害，当初就不该改姓，死刑。真的是为民除害。哎，大好心有反应了！快，周老郑回来！好，快！你看到他了吧？嗯。
，你刚醒过来，我们不说这些不痛快的了，好不好？医生说你命真的很大，子弹擦着心脏过去的，差一点就打到心脏。等一下，差一点，但没有打到心脏。没有，但离着很近。他在救我，救救你？为什么？我听江远楼以前讲过，白处长为了要救一个警察卧底，看似挨着他的心脏。但实则是避开了心脏，就是为了要帮他洗脱嫌疑。你是说，江月楼开枪，看似是杀你，实际是救你？是，这和白处长那招如出一辙。如果江月楼真的想要杀我，那么近的距离，他不可能失手。我我知道了，他没有真的加入金马堂，甚至可能他去精神病院都是计划好的。说的没错。他每次对我都抱有极大的敌意的时候，都是身旁有人。有两次是孙和英在场，还有一次是精神病院。探视那次，不是单独见面吗？我也以为是。但现在想来，确实奇怪，为什么每次我给他递药的时候，总会有人进来打断？或许，在我们不知道的某个地方，有人正盯着我们的一举一动吗？这样一来。这一切就能说通了。可是我还是有很多疑问。那四个人是不是他杀的？月楼为什么会承认？还有这些计划，白署长知不知道？还有他在金马堂当卧底，为什么选择你下手？这是。可能只有他自己知道了。我去叫医生啊！不要，我说话有些急了。那我们不说这些了，你好好休息，以后我们再说。主任，主任，我想要秘密见江月楼一面。我不知道他在哪，我我联系不上他。放心，我记住了，我会想办法登在报纸上，地点我来定。
主人，谢谢你。我们别这么客气了。见了三爷的身份，等我揭开他的真面目，将他绳之以法，我再来向你谢罪。谢谢哥，谢谢哥。小朋友，在外面吃早餐的那个哥哥人特别好，你带着你的朋友去跟他要点吃的，他一定会给你们的。好，谢谢哥，快去。谢谢哥。小姐，小姐，哎，走开，走开，走开，走开，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点。我找白署长。你哪位啊？金大成。满嘴跑火车。今天早上大成亲自来接的署长，他俩一块儿去开的会。你想骗人？道行还浅了点儿。秦大成，你怎么不说你是江月楼呢？城防部部长意外身亡，本月离奇死亡。这些消息只有陈玉芝知道，难道陈
陈寅之还活着。总的来说，财政司的预算支出控制在了年初总预算的百分之九十左右，还有百分之十的剩余。不错，条例很清晰。这半年进步飞快。坐。哦。你姐姐最近怎么样？她一直不肯搬回家。说是在外面工作方便些，我也有段时间没见到他了，可能是年关将近，新闻比较多吧。今日我这儿也没什么事儿了，要不我放你半天假，回去看看你姐好了。谢谢司长，呃，那您要一起去吗？下次吧，今日我还有公事要办，替我向他问好。嗯。嗯哦，对了，司长，我最近怎么没有看到玉老板？他是搬离公馆了吗？他回老家有点事情。哦，秋明，司长，您找我。把傅成送回原来的房间。昨天您不是还用蟹黄折磨他，今天怎么？好了，去吧。放了他，是方便吗？快进来，喝点水。你看到报纸了？你怎么知道那个符号的？陈玉芝告诉你的，是不是？对。活着，但是伤得很严重。月楼，你故意开枪是为了保护他，对吗？活着就好。他怪我吗？他很担心你。时间紧迫，我不能多待。楚然，帮我个忙。你说。我已经确定了三爷的身份，但我联系不上白署长，下一步的行动我无法展开。你要告诉他什么？你告诉我，我联系他。真正的三爷是展君白。展君白。姐，姐，你在家吗？姐姐，姐姐，他是展君白的秘书，我不得不防。我理解你，但是我怎么也没想到会是展君白。他藏得太深了。展君白疑心很重，一直怀疑我不是真的叛变，就用陈玉芝的生死来试探我反水的真实性，所以，我不得不兵行险招。只是，对不住玉芝。玉芝不会怪你的。他很懂你，他醒来发现子弹没有打到心脏，马上就知道了事情的真相，而且是他让我赶紧联系你的。替我谢谢玉芝。等你计划成功，亲自去告诉他。好。给玉芝送的饭吗？
。对，正准备要去呢。趁热去吧，一会儿就凉了。我也该走了，有什么消息，老办法联系。好，月楼，你一定要注意安全。哎，楚明，你怎么来了？哦，我来找我姐。楚明，你姐姐她可能不在家，不过应该一会儿就回来了。你反正就把这儿当自己家，该吃吃，该喝喝，有什么需要你随时叫我就好。嗯，谢谢怡人姐。没事楚民，你怎么来了？姐、啊，我刚给你敲半天门，你没有理我啊？我睡着了，没听见，不好意思啊，不好意思、啊。哦，那我是不是打扰你休息了？没有，怎么会呢？呀，你在家呢？那你刚刚干嘛不给我们楚民开门啊？哎，我跟你说，刚刚要不是这傻小子在楼下遇到我，那他可就又得白跑一趟。哎，我睡着了，没听见。嗯，你这姐姐当的，真的是。是父亲叫你来的吗？嗯，没有，就是我最近好久都没有见到姐姐了，所以我就过来看一看。哦，对了，今天还是展司长特意给我批的假，所以我就过来。嗯，展司长特意批的假。好了，你，我们楚明还是小孩子呢。嗨，我们楚明已经是个大人了，好不好？你不要听那小孩子小孩子的。楚明，我跟你说啊，你姐姐刚刚不给你开门，肯定是因为房间里藏了什么，不想让你撞见。别瞎说，哎你。一人，哎，你，我再看看阳台和衣柜。那好了好了，在外面八卦，回家还八卦。那那你求我，你表示表示。你要是不表示的话，我就好。我求你，求你求你。这样，呃，我们楚明也饿了，我请你们两个吃饭怎么样？你请客，我请客。走走走走。哎呀，你姐姐现在懂规矩了，她还知道封口。谢谢姐，不客气，走吧请问陈云芝住那个病房？稍等。在这，三号房。好，谢谢啊。
，今天感觉怎么样？嗯，舒服多了。可能还是会有些疼，切记啊，千万别下床走动，这样对伤口不好。记得啊，有事叫我。好。饭呢？吃的怎么样？饭还行。那就好，整体恢复的不错啊，那继续保持。好，谢谢。行。这是什么？这个呀、啊，是我刚在门口看见的，估计是你家属送过来的。不过没看到他人，应该是送过来人就走了。哦，要不你先吃饭，我帮你打开。哎，不用了，不用了，我自己来就行。那行吧，那我先走了。好。你早就知道自己时日不多了，所以才寻思二叔的，是吗？笼中鸟就要有笼中鸟的自觉，还想像昨晚那样再来一次吗？龙叔不过一个死字，请便。你不在乎自己的生死，那你在乎死人的感受吗？郑局办，你什么意思？你以为我查不到，你把你父母葬在哪儿了吗？你不可能知道。虽然你没有立碑，但是我想查也不是不可能。司长，这是什么意思呀、啊？不杀也不放，专门留着羞辱我。司长的心思。那是我们能懂的。也许是信任太深吧。一旦信任被辜负，就只剩折磨和报复了。陈勋白，你还算是个人吗？你和畜生有什么区别？成王败寇，输的人没有发言权。你无耻！司长，白太太已经遣走了佣人，布好了局，现在就等白处长回家了。备车，去白公馆。那要不要再换个地方，把人带出来审？光天化日的，到哪儿都不安全，不如就在白公馆。是。江月楼呢？还没发现吗？已经派人出去找了，目前还没有消息。人呢？跑哪儿去了？处长，那我就先回去了。好，亲爱的，回来了。嗯，大成也来了。嫂子好，我送处长回来了。您辛苦了，雅丽姐
，雅丽姐真漂亮。啊啊，都一样。署长，那我我就先走了。走什么走啊？跟我忙了半天了，留下吃个饭吧。署长，这是我分内之事，饭就不用吃了。但是汤可以喝一口啊。走走走。今天吃什么？啊，都是你喜欢吃的菜。嗯。哎，不是，金波，嗯，那个赵妈请假回乡下了，你看这有没有什么菜？要不然等赵妈回来，咱们再宴请大成，您看成吗？不用这么麻烦，我这个人不挑食，有啥吃啥。再说第一次来署长家，能吃到您做的饭，那是我的荣幸。还愣着干什么？拿碗筷啊！哦，辛苦您了，没事儿。吃饭。哎，好。哎呦，鸡汤啊！署长，饭前一碗汤胜过活神仙呐，给您来一碗。那、啊、大成，哦，谢谢雅丽姐，我给您来一碗吧。啊，不用不用不用不用，我经常喝。哦，那我自己来了，不客气了啊。喜欢喝多喝一点啊。哎，好好好。<笑>吃饭啊，不饿。好汤啊，好手艺啊！组长，我再来了。哎，再来，再来，再来。哎，不是，大成，那个，嗯，你看这个汤也没有多少，是我今天亲自给。说什么呢？大成难得过来吃饭，连喝碗汤你都磨磨唧唧的。喜欢喝，多喝两碗啊！<笑>是啊，署长，我就最爱喝鸡汤了，但是平时也没什么机会。今天我多喝一点，嗯，多喝一点啊！吃饭，吃饭，喝汤，吃吃吃。你你喝吧。玫瑰味的好闻，来，香啊！等你半天了，我这喝酒来了。哟，追的倒挺快啊！我这出来才潇洒了不到两个小时，你就追来了。两个小时足够干很多事情。别太草木皆兵了，兄弟。我要是真想背着你做点什么，就凭你，是不可能找到我的。难道？你避开我不出来，就真的只是为了在这喝酒？谁说我只喝酒啊？他可比酒好喝多了。来别找我，终于有活干了。
头，让自己卑微，像尘埃。模糊的美梦，多远的未来，只为证明这存在。怎样选择才能避免老？这存在。